thank Pastor Junior. Eu quero agradecer o Pastor Junior. For the opportunity to come and speak to my Brazilian family. Pela oportunidade de eu poder vir e falar com a minha família brasileira. I'm not as good as pastor. Eu não sou tão bom como pastor. So I'm going to try. Mas eu vou tentar. I will try. Vou tentar. <laughs> okay. Tonight I'm looking at a passage of scripture in the Old Testament. Essa noite eu estou olhando, eu vou estar olhando para uma uma escritura antiga no Antigo Testamento. It's about getting the job done right. Isso é sobre ter o trabalho feito certo. When anyone does a job, we want to try to do it right. Quando a gente faz qualquer coisa, a gente tenta fazer isso certo. Amen. Amém. Amen. So we're talking tonight about getting the job done right. Então nós vamos falar essa noite sobre fazer o trabalho certo. King David was a soldier and he always wanted to surround himself with uh, men that were qualified to do a great job and that's one of the things that a leader does. A leader always wants to find people who are better at doing something than they are. O rei Davi, ele era um homem que queria sempre estar rodeado por pessoas que fizessem o trabalho certo. E isso é o que um líder faz. Eles sempre querem que alguém faça as coisas melhor do que eles mesmos fazem. Because I realize I can't do everything the best way. Porque eu percebo que eu não posso fazer tudo do melhor jeito. I'm a man. Eu sou um homem. I don't know everything. Eu não sei de tudo. But I might go to brother Junior. Mas eu posso chegar ao irmão Junior. Or to Douglas. Ou Douglas. Or someone else. Ou alguém mais. Who can do a job better than I can. Que possa fazer algo melhor do que eu posso fazer. So I go to them. Então eu vou até eles. That's a smart thing to do. É uma coisa esperta de se fazer. Amen. Amém. So His soldiers, David's soldiers, they loved him and they would do anything for him. Então, os soldados de Davi é, iriam fazer qualquer coisa por ele. In fact, one time David was thirsty and he said, "I would love to have a drink from a well back in Bethlehem." É, e na verdade, uma vez ele estava com sede e ele disse eu adoraria ter um, uma bebida de é, Belém. And some of his e alguns dos soldados viajou durante a noite and him back water from that well. e trouxe a água daquele poço. That shows a lot of devotion, it? Isso mostra um monte, muita devoção, não mostra? 2 Samuel 23 tells us Segundo Samuel 23 nos mostra of a soldier by the name of Benaiah. De um soldado cujo nome era Benaia. So, he got the job done right. E ele fez o trabalho certo. That's what we're looking at tonight. É por isso que nós estamos procurando essa noite. Now, the one thing that he did uma coisa que ele fez is he took care of a problem ele teve que tomar conta de um problema before it became a bigger problem antes que isso virasse um problema maior years ago we had a television show anos atrás nós tínhamos um programa de tv and on that show the one character would always say e nessa e nesse programa um personagem sempre diria. We have to nip it in the bud. Nós temos que cortar isso pela raiz. That means you gotta start by getting the problem done right. Isso significa que você tem que começar fazendo as coisas certo. Amen. Amém. So, with Benaiah, he was on David's special forces. E Benaiah estava nas forças especiais de Davi. He was trusted and respected by his fellow soldiers. Ele era respeitado e confiável é, pelos pelos soldados. He was a great fighter. Ele had, era um grande lutador. Had many exploits. Lots of courage. Tinha muita coragem. Now, 
he was also famous not only in Israel, but all the way to Egypt he was famous. Ele era famoso não só em Israel, mas em todo o Egito. And he was in charge of David's bodyguards. E ele estava no comando dos guardas de Davi. He held a high position. Ele tinha uma posição alta. And I'll just go through these since you're translating back there. I can zip through these slides, can I not? Yes. Yes. Okay. <laughs> Now, So let's see how he got the job done right. Então vamos ver como é que ele fez o trabalho do jeito certo. At least one job. Pelo menos um trabalho. Because if a job is worth doing, porque se o trabalho vale a pena, it's worth doing well. Então vale a pena fazer direito. Amen. Amém. So, Bible says he went down into a pit. Então a Bíblia diz que ele foi a um poço. Because Benaiah had heard that there was a lion loose in his community. Porque Benaiah escutou que tinha um leão na comunidade. Lion would be a big problem. Um leão seria um problema grande. Amen. Amém. Not a little kitty cat. Não é um gatinho. Roar! <laughs> you don't even have to translate that one. <laughs> His problem just wouldn't go away. O problema não iria embora. Sometimes we can't just turn our eyes and think the problem is going to go away. Às vezes nós não podemos só virar os olhos e pensar que o problema vai embora. Amen. Amém. Amen. So with that in mind, então, Benaiah mente, takes and he understands that he is responsible for people. Benaiah pensa e ele percebe que ele é responsável pelas pessoas. His wife, sua esposa, going to the marketplace, indo para o supermercado. His father going fishing, o seu pai indo pescar. His little boy watching out for the sheep, o seu menininho olhando as ovelhas. Other people in the community were put in danger, and his family put in danger. Outras pessoas na comunidade e sua família estavam em perigo. By one problem. Por causa de um problema. A lion. Um leão. Grrr. Eat you up. Que iriam comê-los. Have you for lunch? Que supper? Almoço. Or breakfast? Café da manhã? You don't want to be lunch. Você não quer ser um almoço. Or breakfast? Ou café da manhã? Or dinner? Ou jantar? Amen. Amém. So. He takes and while he understands his problem's not going to go away, it called for his immediate attention. Então ele começa a entender que o seu problema não vai embora, e isso chamou muito a atenção dele imediatamente. Sometimes your problems, às vezes os seus problemas, sometimes my problems, às vezes os meus problemas, aren't just going to walk away. Eles não vão simplesmente ir embora. We have to deal with them. Nós temos que lidar com isso. Amen. Amém. They're not always easy to deal with, are they? E não é sempre fácil lidar com eles. No. So, here's Benaiah. And he takes and he faces his problem. Então Benaiah enfrenta seu problema. Our problems are different. Nossos problemas são diferentes. No girl running around the neighborhood. Não tem nenhum rugido nas vizinhanças. We might have a problem with addiction. Talvez nós tenhamos um problema com vícios. We might have problems with money. Ou com dinheiro. Paying our bills. Pagando as nossas contas. We might have trouble at the job. Às vezes pode ser que tenhamos problemas com drogas. We might have problems in our minds or our hearts. Ou às vezes no nosso na nossa mente ou no nosso coração. We might have problems in our family. Podemos ter problemas na nossa família. Big problems? Grandes problemas. There's no little problems, are there? Não tem problemas pequenos. Uh, little problems just go away. Problemas pequenos só apenas vão embora. Big problems don't go away. Problemas grandes não vão embora. Don't hide your eyes. Não esconda os seus olhos. Don't pretend that the lion's gone. 
Não finja, não finja que o leão está indo embora. When the lion is at the door. Quando o leão está na sua porta. Amen. Amém. So, we all have many lions to deal with in our lives. Então nós temos muitos leões para lidar na nossa vida. Sometimes we have to go down. Às vezes, às vezes temos que ir embaixo. Into the pit. Entrar no poço. And deal with our problem. E lidar com os nossos problemas. That's what Benaiah did. É o que Benaiah fez. He faced his problem. Ele enfrentou seu problema. He faced a lion and he faced his problem. Ele enfrentou o leão e enfrentou Head seu on. problema. Em frente. You and I have to face our problems. Você Head e eu on. temos que enfrentar os nossos problemas de frente. Because they won't go away. Porque eles não vão embora. Will they? Eles vão? Not really. Não, eles não vão. So, He didn't let it escape. Ele não deixou que isso escapasse. Because sometimes if you think the problem will go away, sometimes it will come back to you. Porque às vezes se você pensa que o problema vai embora, às vezes isso pode voltar para você. And be right outside your door. E estar lá na frente da sua porta. He had to deal with it. Você tem que lidar com isso. Now, Shakespeare said All of us have a sea of trouble. Temos um mar de problemas. You live in the sea? Você mora num oceano? Sometimes you swim? Às vezes você nada. Sometimes the water is here. Às vezes a água vem aqui. Help me God. Deus me ajuda. I'm drowning. Estou eu estou afundando. The problem is too big. O problema é muito grande. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. Help me God. Deus me ajude. The sea of trouble. Um oceano de problemas. Do you know what I'm talking about? Vocês sabem do que eu estou falando? Say yes. Digam que sim. If not, say no. Se não, vocês podem dizer que não. I think everybody said yes. Mas eu acho que todo mundo disse que sim. That's life, isn't it? Essa é a vida, não é? So Benaiah, he goes down into a pit. Então Benaiah foi no poço. And he went down into a pit on a snowy day. E ele entrou no poço num dia de neve. Do you have snowy days in Brazil? Vocês têm dias de neve oh, no Brasil? Oh, oh, oh. Welcome to South Carolina. <laughs> Bem-vindo a South Carolina. We only have a few. Nós só tivemos um pouco. Once or twice. Uma vez ou duas. And you go out and you play in it. Você sai e brinca oh, na neve. have fun. You Se make diverte. snow angels. Faz anjos de neve. You make snowballs and throw Faz them at each neve, other. Faz joga nas pessoas. That's when snow is fun. Isso é quando a neve é legal. There are times where Debbie and I are from. Mas Teve tempos de onde eu e a Debbie viemos. Michigan. Do Michigan. Where snow is hard. E a neve é difícil. I had the snow fall one time. Eu tive eu tive neve uma vez. Into my ears. E a neve caiu no meu ouvido. On my head. Na minha cabeça. That when I got in my truck, e quando eu entrei no meu carro, I could not see my ears. Eu não pude ver a minha orelha. I had to take my fingers, eu tive que pegar os meus dedos, and dig the snow off of my head, e tirar a, a neve do, da minha cabeça. Throw it on the floor, e jogar no chão. I could not feel my ears. Eu não podia sentir a minha as minhas orelhas. Two days later. Dois dias depois, they almost had to amputate my ears. Eles quase tiver, quase tiveram que tirar as minhas orelhas. Because they had been frostbitten. Porque congelou. Snow's not fun. A neve não é divertida. In some places. Em alguns lugares. For Benaiah, snow was not fun. E para Benaiah, a neve não era boa, não era divertida. He went down into a pit. Ele entrou naquela cova. On a cold, wet, snowy day. Num dia frio e molhado de neve. It was not the best of times. 
Não era o melhor dos tempos. To face this problem. Para enfrentar o problema. One thing about it is we never know when a good time is. E uma coisa sobre isso é que nós nunca sabemos quando é uma boa hora. To face our problems. Para é, para enfrentar os nossos problemas. Problems don't happen on sunny days. Os problemas nem sempre acontecem em dias ensolarados. No, they never happen when you go to the beach. Eles não acontecem quando a gente vai para a praia. Right? Certo? But they happen on cold. Mas eles acontecem wet. Em frios, molhados. Snowy. Days. E, e dias que nevam. And we're afraid. E nós ficamos com medo. Benaya goes down into the pit. Benaya entra naquele poço. Snow swirling about. E a neve está voando. To confront his problem. E ele tem que confrontar o seu problema. He knew there was never a perfect time to deal with his problem. Ele sabia que nunca teria um problema uma uma perfeita hora para enfrentar o seu problema. Had he waited for a sunny day? Ele esperou por um dia ensolarado? Someone else could have been killed. Alguém poderia morrer. His mother? A mãe dele? His father? Seu pai? One of his children? Um dos seus filhos? His wife? Sua esposa, a fellow soldier, ou algum algum soldado. So he didn't wait. Então ele não esperou. He went down ele into a pit, no poço, on a snowy day. Num dia nevando. He did what had to be done. Ele fez o que tinha que ser feito. He had a job to do. Ele tinha um trabalho a fazer. We have jobs to do. Nós temos trabalhos a fazer. So we have to do what we must do. Então nós temos que fazer o que temos we que fazer. We do what has to be done. Nós fazemos o que tem que ser feito. And we have to do it when it has to be done. E nós temos que lidar com o que tem que ser feito. That's what adults do. Isso é o que adultos fazem. Children? Crianças? They trust you. Não, eles confiam em você. They trust me. Eles confiam em mim. To handle problems. Para lidar com problemas. Benaiah was a strong soldier. Benaiah era um soldado forte. And he did what had to be done. E ele fez o que tinha que ser feito. Amen. Amém. Amen. So, here's the lion. Então aqui está o leão. The lion has jaws. O leão tem um maxilar. Say it with me. Ah! Digam comigo. Ah! That was weak. Isso foi fraco. Try it again. Tenta de novo. There you go. Aí vamos nós. Jaws. Sharp teeth. Eles têm dentes afiados. Tear the flesh off your body. Estirariam uma parte do seu corpo. He had claws. Eles têm garras. He had massive paws. E as as patas grandes. Jaws. Claws, maxilares, paws, garras e presas, and a long tail. E uma grande cauda. So, Benaya had a sword. E o e Benaya tinha uma coisa. Sometimes that's all we need. Às vezes é tudo que nós precisamos. To defeat para enfrentar an enemy um inimigo is one thing é uma coisa when we know how to use it the right way quando nós sabemos o que usar e do jeito certo what do you use o que você usa what do i use o que eu uso when i face my problems quando nós enfrentamos os nossos problemas my own strength minha própria força the lord o senhor the god Who is our help? O Deus que é a nossa ajuda. Our strength. Nossa força. Our defender. Nosso defensor. Who comes and stands by our side? Que vem e fica who says, ao nosso lado. I will not leave you. Que diz eu não vou te deixar. That is whom we call upon. É por ele que nós chamamos. Amen. Amém.
So, imagine him. Então imagine ele. Jumping down into the pit. Pulando naquele poço. With a sword. Com a espada. But he had the Lord. Mas ele tinha o Senhor. Amen. Amém. Amen. We need the sword and we need the Lord. Nós precisamos When we go into the pit. do Senhor quando nós so, vamos ao poço. The scripture says he went down and killed a lion. Então as escrituras dizem que ele entrou no poço. In the midst of a pit. E matou aquele leão. On a snowy day. Num dia de neve. Now he faced his problem e alone. Ele enfrentou esse problema sozinho. Sometimes we all face problems Às alone. vezes todos nós enfrentamos problemas sozinhos. Ah, but wait. Mas espere. His wife didn't know how to fight a lion. A esposa dele não sabia como lutar com um leão. But do you know what she was doing? Mas você sabe o que ela estava fazendo? Do you know what his parents were doing? Você sabe o que os pais dele estavam fazendo? Do you know what his children were doing? Você sabe o que as crianças estavam fazendo? Back at home. Eles estavam em casa. They were praying. Eles estavam orando. Amen. Amém. That's why we pray for one another. É por isso que nós oramos por pelos outros. It doesn't matter if your name is Benaya or Barbara. Isso não importa se o seu nome é Benaya ou Bárbara. Whether it's Sam or Sally. Ou se é Sam ou Sally. Men and women. Homens e mulheres. Face problems. Enfrentam problemas. We pray for one another. Nós oramos uns, uns pelos outros. Because life is hard. Porque a vida é difícil. Amen. Amém. And so we lift one another up and pray. Então nós levantamos uns aos outros e oramos. Amen. Amém. Benaya went down into the pit all alone. Benaya desceu ao poço sozinho. But his training, mas o, o seu treinamento, and his experience, e a sua experiência, helped him to kill a lion. O ajudaram a matar o leão. Our training, nosso treino, our experience, nossa experiência will help us Vamos ajudar to defeat our enemies. A enfrentar os nossos inimigos. That's why we worship. É por isso que nós oramos e louvamos. That's why we read the Holy Scriptures. É por isso que lemos a, that's why as, we pray. as Escrituras Sagradas. Because that's our experience. Porque essa é a nossa experiência. It teaches us to overcome battles. Isso nos ensina a enfrentar batalhas. This was not Benaya's first fight. Isso não era a primeira briga de Benaya. So he goes down into the pit on a snowy day and he kills himself a lion. Então ele entra num poço num dia de neve e sozinho ele mata um leão. You have lions to kill? Você tem leões para matar? You have problems to overcome? Você tem problemas para enfrentar? Be ready. Esteja pronto. Be prepared. Esteja preparado. To fight your battles. Para lutar as suas batalhas. Even on bad days. Mesmo em dias ruins. Imagine his satisfaction after overcoming his problem. Imagine a satisfação dele depois que ele enfrentou o seu problema. I feel good. <laughs> you imagine him walking home? Imagine ele caminhando para casa. With a lion carcass right pulling along in the snow. Com a carcaça do leão carregando durante a neve. He knocks on the home door. E ele bate na porta da sua casa. His wife and children come. A sua esposa e seus filhos vêm. And he pulls that lion's head around. E ele põe aquele leão. Shakes it a little bit. E raspa um pouco. And says, <laughs> and his children all go, ah! <laughs> e grita e so, seus filhos ficam assustados. The lion was no problem then. Mas o leão não era mais um problema. Amen. Amém. Amen. So that night. Então aquela noite. His children. Seus filhos. His parents. Seus pais. His wife. Sua esposa. And Benaya. E Benaya. They all were at peace. 
Eles estavam todos em paz. And they slept well. E eles dormiram bem. When we handle our problems, quando nós enfrentamos, quando nós lidamos com nossos problemas, we sleep better. Nós dormimos melhor. Do you know that after that the fierce lion was now a rug Você on his floor? <laughs> que depois daquilo o leão feroz virou um tapete. What would you do with a lion carcass? O que você faria com a carcaça do leão? You make it into a rug. Você pode fazer um tapete. And every time your feet walk over it, you rub it a little bit. E toda vez que você seus pés caminham sobre you ele, você pega um pouquinho. Angry head. Naquela naquela cabeça brava. And you laugh at your problems. E você ri para os seus problemas. Do you have any problems that you need to laugh at? Você tem algum problema que você tem que rir? Amen. Amém. But pastor, you don't know how big my problems are. Mas pastor, você não sabe o quão grandes meus problemas são. You think I don't have problems? Você pensa que eu não tenho problemas? I want to make them my rug. Eu quero fazer deles o meu tapete. Amen. Amém. So, here we are. Então aqui estamos nós. He had a problem. Ele tinha um problema. And he faced the job. E ele enfrentou o trabalho. And he did it the right way. E ele fez isso do jeito certo. He didn't just wound the lion. Ele não apenas machucou o leão. He took care of it. Ele tomou conta daquilo. No more problem. Sem mais problemas. So what lessons can we learn? Então, quais lições a gente aprende? Handle small problems. Lide com pequenos problemas. Before they become big problems. Antes que eles virem problemas grandes. That's my number one problem. Esse é o meu problema número um. I see something. Eu vejo alguma coisa. That needs to be done. Que precisa ser feita. And I don't always do it. E nem sempre eu faço isso. Until the problem becomes até o problema ficar a bigger problem. um problema maior. The Bible says a Bíblia diz that you can do all things through Christ who gives you and me strength. Que você pode fazer todas as coisas através de Cristo que os dá força. Say amen. Diga amém. Amen. So, the second lesson we learn is então, every, a segunda lição que aprendemos every day todos os dias has its own lions to deal with. Tem os seus próprios leões para que possamos lidar. Sometimes they're little baby lions. Às vezes bebezinhos, leões bebezinhos. They bite our ankle. Na, no nosso tornozelo. We kick them away. Chute eles longe. Sometimes they're big lions. Às vezes eles são leões grandes. Amen. Amém. Bible says, Jesus said, diz, Jesus disse, Do not worry about tomorrow. Não se preocupe com o amanhã. For tomorrow will worry about itself. Porque amanhã vai se preocupar com isso mesmo. Each day has enough trouble of its own. Cada dia tem problema suficiente. We may kill a lion one day. Nós podemos, pode ser que matemos um leão. But Jesus tells us, um dia, mas Jesus nos diz. There may be another lion for another day. Pode ser que tenha outro leão no outro dia. But don't worry about it. Mas não se preocupe. Because every day has its own problems. Porque cada dia tem o seu próprio problema. At times you and I are going to face our lions alone. Às vezes eu e você vamos enfrentar os nossos leões sozinhos. Trust in your training. Acredite no seu treinamento. Trust in your God. Confie no seu Deus. Amen. Amém. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff They comfort me. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Amen. Amém. Amen. Now, lesson number four. Lição número quatro. 
It's never an easy thing to face problems. Nunca é fácil enfrentar os nossos problemas. Or trials. But they won't go away. Mas eles não vão embora. We have to deal with them. Nós temos que lidar com eles. Paul said we are hard pressed on every side. Paulo diz que nós somos pressionados em todos os lados. But we're not crushed. Mas nós não somos esmagados. We are perplexed. Não, per, não perplexados. But we are not in despair. E não em desespero. We are per persecuted. Per perseguidos. But God has not abandoned us. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. We may be struck down, but we are not destroyed. Nós podemos cair, mas não seremos destruídos. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Amém. Now, rest assured that God will give you the strength and the courage to face all of your lions. Então, descanse em paz e confiando de que Deus vai, vai nos dar força e sabedoria para enfrentar os nossos leões. God has said, e Deus disse, I eu will never leave you. nunca te deixarei. Amen? Amém? I will never forsake you. Eu jamais te abandonarei. That's what God says. Isso é o que Deus disse. Can you trust God? Você consegue confiar em Deus? Amen. Amém. We trust God. Amen. Nós confiamos em Deus, amém. So, the next time you have a sea of trouble. Então, na próxima vez que você tiver um oceano de problemas. I'm going down. <laughs> You don't know how to translate that, do you? Look, 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 look. I'm going down. Estou afundando. One, two, three. When you go through your sea of trouble, remember Benaya. Quando você entrar no seu oceano de problemas, lembre de Benaya. On one day. Em um dia, he went down ele entrou into a pit. num poço. It was on a snowy day. Num dia de neve. But when he came out, Mas quando ele voltou, quando of ele the saiu pit, with the snow, com a neve, he had his enemy, a dead lion, ele teve o seu inimigo, to um show leão morto, to show everybody, mostrou a todos que ele conquistou o seu inimigo. So, here we are. Então aqui estamos. If did it, Se Benaia fez, we can too. nós também podemos. Let me pray for you. Deixa eu orar por vocês. Lord, Senhor, here are your people. Aqui está o seu povo. We know that each one of us nós sabemos que cada um de nós have our own problems, temos nossos próprios problemas our own struggles, nossas próprias lutas our own lions to deal with. nossos próprios leões para lidar But you, oh Lord, mas o Senhor can help us face the lions pode nos ajudar a enfrentar o, o leão and them. e conquistá-los e ser conquistados é, vencedores. Through your name. Através do seu nome. Bless every man. Abençoe cada homem. Every woman. Cada mulher. Every marriage. Cada casamento. Every family. Cada família. To be overcomers of their lions para ser conquistadores e vencedores dos seus leões In Jesus name, no nome de Jesus we pray these things. nós oramos And all God's people said, e todo o povo de Deus diz Amen. amém amém